ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി നാസ്തയുമായിട്ടാണ് ചപ്പാത്തി പത്തിരി ദോശ ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് ഇതിന് എന്റെ പേര് മൂല ചപ്പാത്തി ലെയർ ചപ്പാത്തി ഇതൽ ചപ്പാത്തി എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് നമ്മൾ അല്ലാതെ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അത് കുറെ ടൈം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യാം അതിൻ പോലെ തന്നെ അതിന് മേച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉള്ളി വാട്ടിയതുമായിട്ടാണ് വന്നത് ഇതിന് തന്നെ കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് ഒന്നും വേണ്ട ഈ ഉള്ളി വാട്ടാൻ ഇതും രണ്ടും പെട്ടെന്നുള്ളതാണ് ജോലിക്ക് പോകണവർക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സ്കൂൾ പോകേണ്ട കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് തീർച്ചയായും ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഇത് ഈ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും ആണ് വേണ്ടത് ഇനി സെയിം രണ്ടും മൈദ മാത്രം വെച്ചിട്ടും ആട്ട മാത്രം വെച്ചിട്ടും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിത് രണ്ടും കൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടത് അധികം ചൂടില്ലാത്ത ഒരു ഹാഫ് ചൂടിലുള്ള വെള്ളമാണ് അതിൽ ഞാൻ അര അര സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്ക ഇത് സെയിം ചപ്പാത്തി നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പൊറാട്ട മാവ് കൊഴുക്കും പോലെ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് കുറെ പണി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതാണല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അധികം ടൈറ്റ് വേണ്ട പെട്ടെന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലൂസിൽ ഓവർ ലൂസ് അല്ലെങ്കിലും ഒരൊറ്റ ലൂസിലാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും അപ്പൊ വെള്ളം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്ക ഇങ്ങനെ കുഴച്ചു കൊടുക്ക അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ടൈം പറ്റാനാകുമ്പോ ഇത്തിരി ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് കഴിയും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് കുഴക്കാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയാല് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു പരമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം അതിന്റെ മുന്നേ ഇതിന്മേലൊക്കെ മൊത്തം കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് കട്ടിയിലുള്ള സാധാ ചപ്പാത്തിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് വലിയ ഉരുളകളാക്കിട്ട് ഉരുളാക്കിയിടുക അങ്ങനെ ഓരോ ഉരുളകളാക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് പ്രസിലാണ് പരത്തുന്നത് കല്ലുമ പരത്തിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കല്ലുമ പരത്ത് പോയി നമുക്ക് ടൈം ആവുമല്ലോ ഈസി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ചപ്പാത്തി പ്രസിൽ ഇത് പരത്തുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഉരുള എടുത്ത് ചപ്പാത്തി പ്രസ്മല് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇത്തിരി എണ്ണ തൊട്ടുക ജസ്റ്റ് നിയമല് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക അപ്പൊ ഇതാ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ചപ്പാത്തി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്മല് ഇത് ലെയർ ചപ്പാത്തിയാണ് മൂല ചപ്പാത്തി എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒരാൾ അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തോട്ടോ എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ എടുത്തിട്ട് തൂവ ഇങ്ങനെ ഒരു മടുക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു വെക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ഉരുളയും നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മടുക്കി വെക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യാം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നാല് മൂലയിലാക്കി വെക്കുക ഇത് നമ്മൾ കുറെ ടൈം വെക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് കല്ല് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്ന് പരത്തി വെക്കാം എടുത്തിട്ട് കല്ലുമ്മ പരത്തിയാൽ ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഈ പ്രസ്മല് കവർ ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് പരത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇനി റെഡി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്ക എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം കല്ലുമ്മ പരത്തിയാ ഒന്നും കൂടി ബെസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ക
ഇതാ ഇതേ വലുപ്പത്തിൽ പരത്തുക ഇനി കല്ല് ചൂടായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ കല്ല് ചൂടായിട്ടുണ്ട് തേപ്പാൻ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചൂടായതിലേക്ക് നമ്മളെ ഈ മൂല ചപ്പാത്തി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പശ്ചിത്ത നറുക്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് നെയ്യോ ഓയിലോ എന്തായാലും മതി ഞാൻ തൂക്കുന്നത് നെയ്യാണ് വെജിറ്റബിൾ നെയ്യാണ് ഞാൻ ആക്കുന്നത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കാവും രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാക്കിയാൽ മതി ഇനി ഒന്നും കൂടി മറച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടകം കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പതാ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് പൊങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഞെരിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് വാങ്ങാം അത്ര മതി ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ചുട്ട് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ അരികും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ആയാലും ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് കാസറോളില് ഇട്ട് അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളി വാട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളി മാത്രം മതി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് പറ്റും പാന് വെച്ച് ഇതിൽ സവാള ഇട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ട് ഇത് കുറച്ചു നേരം മൂടി വെക്കുക എന്നിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നല്ലോണം രാവി വന്ന് ഇനി ഇതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമല്ല എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഓവർ ആയിട്ട് വേണ്ട പെട്ടെന്ന് എരി വരും പിന്നെ എടുത്തത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അത് ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വേണമെന്നില്ല ഓപ്ഷൻസ് ആണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ആദ്യം ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി കറിവേപ്പില പച്ചള ഒന്നും ചേർക്കണ്ട അപ്പൊ ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാടൊന്നും വാട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാ ഈ പരിപാകുമ്പോ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊതാ നമ്മള് ലെയർ ചപ്പാത്തി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞ് ഇതെങ്ങനെ മുറിച്ച് നോക്കാം ഇതാ ലെയറുകളായിട്ട് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ നല്ല ലെയറുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഗോതമ്പ് മാത്രം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൈദ മാത്രം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അതിന്റെ ഒരു മുട്ടയും കൂടി പുഴുങ്ങിയിട്ടാല് ബെസ്റ്റ് ആയി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു